வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் தும்மல் ஏன் வருகிறது அதனுடைய அறிவியல் பின்புலம் என்ன அடுக்கு தும்மலுக்கான காரணங்கள் என்ன அதை எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் இது போன்ற பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தும்மல் ஏன் வருகிறது இப்போ ஏரில் பார்த்திங்கன்னா பாக்டீரியா ப வங்கஸ் வைரஸ் எல்லாமே இருக்கும் அது வந்து நம்ம சுவாசிக்கும் பொழுது அந்த பாக்டீரியாவோ ஃபங்கஸோ எல்லாம் அந்த நாஸ்டில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மூக்கு துவாரத்தின் வழியாக உள்ளே வந்து என்ட்ரி ஆகுது அந்த மூக்கில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா நேசல் எபிதீலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு வகையான திசுக்கள் இருக்கும் அந்த திசுக்கள் என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஏரில் இருக்கக்கூடிய காற்றை உள்வாங்கி மியூக்கஸ் போன்ற ஒரு திரவத்தை வந்து உருவாக்கிடும் தண்ணீர் மாதிரி இருக்கும் இந்த பாக்டீரியா என்ட்ரி ஆன உடனே அந்த நேசல் எபிதீலியம் வந்து அதை ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கும் பிடிச்சி வச்சுக்கும் ஸோ இமீடியட்டாக என்ன ஆகும்னா அது டிப்பில் வந்து நரம்பு செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த செல்கள் வந்து அந்த பாக்டீரியாவோ ஃபைர் ஃபங்கஸோ வைரஸோ இருக்குது வந்துருச்சு பிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு ஃபாரின் பாடி பிடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பிரெயினுக்கு போய் சொல்லும் பிரெயினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அலர்ட் பண்ணுறது நம்மை பாதுகாப்பது ஸோ இமீடியட்டாக சுவாசத்தோடு என்னென்ன தசைகள் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் போகும் நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் ஏரை வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணி மேலே ஏற்றுங்க அப்படிங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த தசைகளுக்கெல்லாம் செல்லும் பொதுவாக வந்து நெக் மசில்ஸு த்ரோட் மசில்ஸு அதே மாதிரி செஸ்ட் மசில்ஸு கீழே டைஃப்ரம் சொல்லுவோம் இந்த எல்லா தசைகளும் வந்து சுருங்கி மேக்ஸிமமான ஏரை வந்து மேலே தள்ளும் இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ யார் வந்து மேலே ஏறுச்சுன்னா முன்னாடி இருக்கிறது முதல்ல வந்து வாய் பகுதி அதற்கு மேலே தான் நோஸ் இருக்குது அப்போ மேக்ஸிமம் யார் வந்து வாய் வழியாக வந்து வெளியேறிடுச்சுன்னா அந்த நோஸுக்கு வந்து பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ என்ன நடக்குது இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊவலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் உள்நாக்கு அது வந்து கீழே இறங்கிடுது அட் த சேம் டைம் நாக்கு வந்து ஜஸ்ட் மேலே தூக்கப்படுகிறது ஸோ பார்ஷியல் க்ளோஷர் அதாவது பாதி வந்து அடைக்கப்படுது நீங்கள் தும்பும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு மூடியிருக்கும் வாய் வந்து மேக்ஸிமம் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஏர் ஆனது அந்த நோஸ் வழியாக வெளியேறுகிறது அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அலர்ஜன்ஸ் எல்லாம் வெளியேற்றப்படுகிறது ஒரு தடவை தும்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் நீர்த்துளிகள் வெளியேறுது அந்த நீர்த்துளிகளில் பாக்டீரியாவும் வைரஸும் இருக்குது இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அந்த நோஸில் வந்து ஜஸ்ட் பேக்கில் வந்து சிலியேட்டட் எபிதீலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே குப்பை இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் விளக்குமாறு எடுத்து சுத்தமாக கூட்டி வெளியே தள்ளிடுவோம் அதுபோல் இந்த தும்மல் வரும்பொழுது இந்த சிலியேட்டட் எபிதீலியம் என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து வெளியேற்றி விடுகிறது ஸோ இப்படி தான் வந்து அலர்ஜன்ஸ் வெளியே வெளியேற்றப்படுகிறது இதைத்தான் நம்ம வந்து ரீபூட்டிங் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நார்மலாக ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்க இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து இது ஓகே பட் அட் த சேம் டைம் இப்போ இருபது தும்மல் வருது முப்பது தும்மல் வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சம் அலர்ஜி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சரி அடுக்கு தும்மல் என்னென்ன காரணங்களால் வருது முதல்ல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காமன் கோல்டு அல்லது ஃப்ளூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து நமக்கு தெரியும் மூக்குலேருந்து தண்ணி வரும் தும்மல் வரும் அதே மாதிரி இருமல் இருக்கும் தலைவலி இருக்கும் ஃபீவர் இருக்கும் இந்த மாதிரி காமன் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டான்சிலைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொண்டையில் வந்து சதை வளர்ச்சி குழந்தைகளுக்கு வந்து காமனாக வரும் அதே போல் சைனசைட்டிஸ் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே போல் மூக்கு தண்டுவடம் வளைந்திருக்கும் அது கூட ஒரு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது ஸோ இந்த மாதிரி காமனாக வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தினால கூட இந்த தும்மல் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அடுத்ததாக என்வாயன்மெண்டல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட் இப்போ வந்து அக்டோபர் நவம்பரில் வந்து ம மழை குறைஞ்சி அடுத்து வந்து விண்டர் பனிக்காலம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த வைரஸோ பாக்டீரியாவோ அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுவதற்கான சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது அதே போல் வந்து விண்டர் முடிஞ்சு சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது பிப்ரவரியிலேருந்து மார்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த காலகட்டத்திலையும் இந்த வைரஸ் பாக்டீரியாவுடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் பட் காமனாக எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டர் சீசனில் தான் வந்து அதிகமாக உருவாகும் அடுத்ததாக கெமிக்கல் இரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து சில பேர் வந்து மூக்கடைப்புக்கு வந்து நேசல் ஸ்ப்ரே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக என்ன ஆகும்னா நாளாக நாளாக அது வந்து தும்மல் அதிகப்படுத்தி மூக்கடைப்பை குறைச்சி தும்மல் அதிகப்படுத்திடும் அதே போல் பாடி ஸ்ப்ரே அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அது கூட பிரச்சனைகளை உருவாக்குவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அல்லது வந்து
முதல்ல வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்பட்டது அப்போ அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது கோல்டாக இருக்கோ ஃப்ளூ வைரஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கோ இல்லை டான்சலைட்டிஸ்னால் வந்திருக்கோ அல்லது வந்து சைனசைட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும் அதுக்குரிய ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் பொதுவாக வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவுனால் இது உருவாக்கப்படுகிறது அப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஆழமான தூக்கம் மிகவும் அவசியம் தண்ணீர் வந்து நார்மலாக வந்து சிக்ஸ் டு எயிட் டம்ளர்ஸ் நம்ம வந்து குடிக்கணும் அடுத்து முக்கியமான பங்கு வந்து நம்ம என்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது பொதுவாக வந்து விட்டமின் சி அது ரொம்ப முக்கியமானது என்ன மாதிரி உணவுகளில் இருக்கும் லெமனில் இருக்கலாம் கிரேப்ஸில் இருக்கலாம் ஆரஞ்சு இருக்கலாம் அதே போல் வந்து நார்மலாக வந்து சிங்க் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று காமனாக இலை காய்கறிகள் கேரட்டு சக்கரவள்ளி கிழங்கு அத்திப்பழம் நட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வால்நட்டு பாதாம் பருப்பு அதே போல் காளான் பட்டர் காளான்னு சொல்லுவோம் ப்ரோக்கலி இந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சரி ஓகே இப்போ உணவுகளை பார்த்துட்டோம் உடற்பயிற்சி மிகவும் அவசியம் ஏன்னா ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம உடம்பு வந்து நல்ல ஆரோக்கியத்தை பெறும் ஓவரால் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிட்டேன் இப்போ ஒரு சின்ன பயிற்சி வந்து நான் சொல்லித்தரேன் இது சின்ன மூச்சு பயிற்சி நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கும் அட் த சேம் டைம் நம்மளுடைய அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எதுவும் வராமல் நம்ம பாதுகாக்கும் அந்த பயிற்சி என்ன நான் சொல்கிறேன் ஆறு பயிற்சி இருக்கிறது இதில் வந்து முதல் பயிற்சி வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கீழே தரையில் உட்காந்து பண்ணலாம் அல்லது வந்து சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் போன் வந்து நிமித்தி வச்சுக்கணும் நல்ல கால் வந்து நின்றிங்கன்னா லெவன் பொசிஷன் சேரில் தான் உட்காந்து தான் பண்ணணும் நின்று பண்ணக்கூடாது இதில் முக்கியமான விஷயம் வந்து எந்த டைமில் வேணால் பண்ணலாம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பேக் போன் வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் நீங்கள் சேரில் உட்காந்துருந்தீங்கன்னா கால் வந்து லெவன் பொசிஷன் இப்படி காலை வந்து வச்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பயிற்சி என்னென்னா நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துட்டு மூச்சை நல்லா உள்ளே இழுத்து ஒரு நிமிஷம் மூச்சை பிடிச்சி வாய் திறந்து விடணும் ஒவ்வொரு பயிற்சியும் நீங்கள் வந்து பத்து தடவை செய்யணும் நல்லா அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து விடணும் இது ஃபஸ்ட்டு பயிற்சி இரண்டாவது பயிற்சி என்னென்னா மூச்சு நல்லா உள்ளே இழுத்து நோஸ் வழியாக விடணும் ரெண்டு நாஸ்டல்ஸ் வழியாகவும் விடணும் நல்லா அந்த மாதிரி விடணும் இது இரண்டாவது பயிற்சி இதுவும் நீங்கள் பத்து தடவை பண்ணணும் மூன்றாவது பயிற்சி என்னென்னா ஒரே பக்கம் மூச்சை இழு உள்ளே இழுத்து ஒரே பக்கம் வெளியே விடணும் எப்பயுமே ஸ்டார்டிங் வந்து ரைட் சைட் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அடுத்து லெஃப்ட் சைட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க மூச்சை நல்லா உள்ளே இழுங்க இந்த மாதிரி விடணும் முதல்ல வந்து ரைட் சைட் பத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைட் வந்து பத்து முடிங்க அடுத்து வந்து நான்காவது பயிற்சி வந்து அல்டர்னேட் சைட்ஸ் இப்போ வலது பக்கம் மூச்சை உள்ளே இழுத்து இடது பக்கம் விடணும் இது ஒரு பத்து அடுத்து இடது பக்கம் மூச்சை உள்ளே இழுத்து வலது பக்கம் விடணும் நான் ஒரு சைட் செஞ்சு காமிட்றேன் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி விடணும் ஸோ எப்பயுமே ஒரு சைடு மூச்சை இழுத்து அப்போசிட் சைடு விடும்போது ஒரு சைட் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்காம இல்லைன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் நம்ம ரைட் சைடு எழுத்தோமா லெஃப்ட் சைடு எழுத்தோமா ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ வந்து கரெக்டாக ஒரே சைடு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த சைடு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஐந்தாவது பயிற்சி வந்து ரெண்டு தடவை மூச்சை உள்ளே இழுக்கணும் ரெண்டு தடவை வெளியே விடணும் நல்லா அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் இது ஒரு பத்து தடவை பண்ணணும் கடைசி பயிற்சி வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணது நல்லா மூச்சை உள்ளே இழுத்து ஒரு நிமிடம் ஹோல்டு பண்ணி வாயை திறந்து விடணும் ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மினிமம் வந்து ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ரொம்ப டைம்லாம் இல்லை பட் இது வந்து நமக்கு நிறைய பெனிஃபிஷியல் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் நேச்சுரலாக நமக்கு வந்து இம்யூனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ அலர்ஜி அல்லது தும்மல் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பெருசாக ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் காரணங்களை பற்றியும் சொல்லியிருக்கேன் அறிவியல் பின்புலம் பற்றி நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சின்ன பயிற்சியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னென்ன மாதிரி ஃபுட்டு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தேவையான தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டிங்கன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும்